Halo everyone, welcome back Hari ini aku mau bahas sesuatu yang beda di video ini Sesuatu yang hmm, cukup banyak di request oleh teman-temanku di Instagram Ya, vinyl record Kalau kalian lihat beberapa videoku sebelumnya di sini, Mungkin kalian udah notice kalau aku punya turntable ini sedari awal tahun Dan sekarang aku akan bahas mulai dari beli di mana, cara merawat, dan lain-lain Keep on watching Beberapa orang pernah ada yang nanya, kenapa vinyl? Well, suatu ketika aku buka Spotify, mendadak aku ngerasa bosan dengerin lagu secara streaming. Aku cinta banget sama musik. Hampir setiap hari aku dengerin musik, tapi aku butuh pengalaman mendengarkan musik dengan cara nggak biasa. Aku semacam butuh wujud fisik, dan vinyl adalah jawaban yang terlintas di kepala aku saat itu. Mungkin aja dalam 30 tahun ke depan aku masih hidup dan terus out nggak punya kemampuan buka Spotify buat dengerin musik. Kayaknya aku bakal dengerin vinyl deh. Aku juga pengen ada sesuatu yang mengingatkan aku akan masa muda, kayak ibuku yang punya kaset-kaset pita penyanyi kesukaannya, atau kayak orang tua kalian yang punya barang peninggalan saat mereka muda dulu. Intinya aku nggak mau punya vinyl dengan alasan cuma suka atau ikut-ikutan doang aku butuh alasan kuat supaya nantinya vinyl ini bisa dirawat dan dipertahankan dengan baik nantinya FYI sebelum beli vinyl player aku nunggu 6 bulan untuk meyakinkan diri kalau aku emang beneran pengen beli jadi untuk make sure kalau aku nggak impulsif biasanya ketika aku pengen beli sesuatu keinginan itu bisa lama-lama hilang seiring minatku yang berubah-ubah tapi setelah 6 bulan lebih kok ternyata aku masih mikirin vinyl record ini ya sampai aku galau banget minta saran ke orang-orang deket dan akhirnya Januari 2021 aku memutuskan untuk membelinya buat yang nanya beli di mana aku beli di Seven Stereo Bandung tapi kalau kalian bukan domisili Bandung kalian bisa cek di Tokopedianya mereka mereka ada di sana record player yang aku beli ini mereknya Audio Technica LP 60 XBT jadi ini adalah turntable yang pengoperasiannya pakai speaker Bluetooth aku beli di harga 3,8 juta tapi nanti kalian cek lagi ya harga sekarangnya berapa ada dua merek turntable yang populer di kalangan kolektor vinyl yaitu Crossley dan Audio Technica Awalnya pun aku tertarik dengan Crossley karena bentuk yang compact dan terkesan gampang dibawa kemana-mana. Dengan bentuk seperti copper vintage dan dilengkapi berbagai pilihan warna, bikin Crossley kelihatan keren. Crossley juga punya speaker built-in yang udah ditanam di dalam, jadi kita nggak perlu nambah speaker lagi buat dengerin musiknya. Tapi kekurangannya, karena dia punya speaker bawaan, suaranya nggak semulus turntable yang speakernya terpisah. Selain itu, dilihat dari fungsionalitas, Crossley rentan bermasalah. Beda sama audio teknika yang sudah terbukti punya kualitas bagus. Walau dia punya speaker yang terpisah, tapi soundnya justru bisa disesuaikan depends on speaker apa yang kita punya warna dan bentuknya nggak neko-neko bikin produknya kelihatan eksklusif dan dia sangat baik untuk penggunaan jangka panjang maksudnya lebih awet dibandingkan Crossley balik lagi semuanya punya plus dan minusnya masing-masing ya tapi kalau kalian masih penasaran kalian bisa cek di YouTube itu banyak banget orang yang compare dua turntable ini cari tahu apakah opini ku bener atau enggak oke okay? Sebelum kita masuk ke bagian demo musiknya, aku mau kasih tahu dulu bagian-bagian apa aja yang ada di turntable ini. Yang pertama, ini ada penutupnya yang terbuat dari akrilik dan ini fungsinya untuk melindungi bagian dalam turntable dari debu. Penutup ini juga bisa dibongkar pasang tergantung kebutuhan kita. Nah, kalau yang ini, ini adalah penyangga dari penutup akrilik yang tadi. Oke, okay, jadi ini adalah bentuk fisik dari turntable-nya. Bentuknya persegi, warnanya hitam dop gitu. Aku belum riset sih ini bahannya apa. Cuma dia bukan bahan yang terlalu berat gitu atau terlalu ringan juga. Jadi kayaknya ini emang komposisi yang pas buat si turntable-nya biar mudah dibawa. Oke, okay, di sini ada slip mat yang berfungsi sebagai dudukan vinyl. Dia ada untuk melindungi vinyl album yang kita play dari gesekan plat besi yang ada di bawah slip mat ini. Nah, kalau gini kan aman. Selanjutnya ada jarum atau cartridge yang nantinya akan berhadapan langsung dengan permukaan vinyl untuk mengeluarkan suara 
Terus di sini ada tiga tombol utama yang paling sering digunakan. Yang pertama ada tombol start untuk menyalakan zoom table. Yang kedua ada tombol stop untuk menghentikan. Dan yang ketiga ini aku kurang tahu pasti sih ini tombol fungsinya apa. Aku jarang mencet yang itu. Oke okay, next ada setelan untuk mengatur besar piringan hitam yang akan kita play. Terus ini ada pengatur kecepatannya. Selanjutnya ada indikator speaker Bluetooth yang akan kita pair sama zoom table kita. Terus di sini ada RPM adaptor. Ini itu fungsinya kalau kita pengen dengerin vinyl yang ukurannya kecil. Nah kita pakai adaptor yang ini. Oke. Okay. Let's play the sun table. Beneran cuma sesimpel ini sih, jadi kita cuma perlu nyalain turntable nya pilih vinyl yang akan kita play, nyalain speaker, udah turntable ini kan otomatis ya, tapi kalau kalian pengen dengerin lagu yang urutan yang gak di awal, kalian bisa langsung dengerin kok dengan cara angkat jarumnya ke garis track yang kalian mau, simpel banget kan? Anyway, kalau kalian gak pengen vinyl albumnya kenapa-napa waktu muter gini, kalian bisa lindungi dia pakai penutup akrilik yang tadi, dan selamat mendengarkan musik. <laughs> Oke, okay, ngomongin vinyl collection, sebenarnya aku nggak terlalu sering beli vinyl album ya. Bisa sampai dua bulan sekali baru beli. Tapi sekali beli biasanya aku langsung beli lebih dari satu. Jadi biar sekalian, soalnya nabung dulu. <laughs> Koleksiku nggak banyak, selain karena aku baru setahun punya turntable, aku juga kalau mau beli vinyl album itu pertimbangannya banyak. Minimal harus suka lagunya atau sesuka itu sama musisinya. Oke, okay, first, aku punya vinylnya Boy Pablo yang Soy Pablo. Aku suka banget sama vinyl ini karena warna vinylnya tuh nggak hitam, tapi pink pastel gini. Kesana jadi kayak soft boy banget ya sih? <laughs> Terus ada vinyl albumnya Lani, BTW aku suka banget sama pressingan album vinyl yang ini. Cukup elegan, hitam putih di blend sama merah, dan untuk vinylnya dia tipe yang klasik warna hitam terus ada vinyl albumnya Novo Amor terus juga ada vinyl albumnya Frank Sinatra ada vinyl albumnya Lana Del Rey juga ini yang judulnya Lust for Life lihat deh bagian dalamnya bagus banget ya definisi unreal yang sesungguhnya oke okay, next ada vinyl albumnya Radiohead yang judulnya Agak Computer jujur ini salah satu album favoritku sih dari Radiohead ah tapi mah band ini emang albumnya keren-keren ntar aku coba beli album yang lain deh oke okay, next ada vinyl albumnya Olivia Rodrigo yang Sour kayaknya kalian udah gak asing sama album yang ini karena emang lagu-lagu dari album ini tuh cukup populer di mana mana awalnya aku nggak pengen beli ini cuma aku beli karena penasaran aja sih sama isi albumnya oke okay, next ada vinyl albumnya Scott Joplin yang The Red Bag Book ini tuh basically isinya musik-musik orkestra dan ini juga ada vinyl albumnya Frank Sinatra lagi aku kebetulan beli ini tuh ngetrif ya jadi bukan cuma baju doang yang ditrif tapi vinyl album juga ada yang kayak bekasnya gitu lanjut ada vinyl albumnya Percy Fate and His Orchestra yang Music for Her sama sih ini juga isinya musik-musik klasik dan musik orkestra gitu Terus ada vinyl albumnya Nadine Amiza yang selamat ulang tahun Dan ini adalah satu-satunya vinyl album musisi Indonesia yang kupunya Di dalam album ini ada photocard, photocard gak sih ngomongnya? Terus juga ada lirik lagunya, ada vinylnya, kebetulan ini yang kupilih tipe yang klasik ya warna hitam Next ada vinyl albumnya Harry Styles, jujur kayaknya di album yang ini aku suka semua lagunya karena emang enak-enak Easy listening, Di sini pun Bung Harry menata vinyl albumnya dengan baik, tuh lihat. Bagus ya. Oke, okay, last but not least ada The 1975 dengan albumnya yang berjudul sama kayak nama bandnya. Kayaknya ini album favorit semua orang deh. Iya enggak sih? Atau kok yang berlebihan? Warna vinyl albumnya bagus banget ya, jernih dan bening gitu. Di dalam album ini ada dua vinyl. Ini karena saking banyak lagunya di album yang ini jadi vinylnya ada dua. Udah ya, kayaknya segitu dulu. By the way, semua piringan hitam yang kupunya aku beli dari PHR Senayan. Ini offline store-nya, tapi mereka juga ada di Tokopedia dan mereka cukup responsif sih. Untuk menunjang performa turntable, dia butuh additional equipment yang terdiri dari speaker. Tapi ini jadi wajib kalau turntable kita memang butuh speaker eksternal. Speaker yang kupunya memang bukan speaker high end. Ini speaker portable yang kubeli dari Tokopedia. Jujur ini bagus, harganya juga affordable, kualitas suaranya ngebas. Sejujurnya, wishlist speakerku tuh dulunya speaker Marshall. Cuma karena aku ngerasa dia terlalu pricey, jadinya aku cari alternatif lain. Kalau mau punya speaker bagus dengan harga yang masuk akal, mungkin kalian bisa coba pakai Harman Kardon. Tapi personally, aku kurang suka bentuknya. Jadi aku nggak beli yang itu. Aku lebih suka speaker yang bentuknya kotak dan compact aja. 
Untuk peralatan tambahan lainnya, kita mungkin butuh storage untuk vinyl album yang kita punya Bisa yang bentuknya kayak gini, atau yang kayak gini yang langsung nyatu sama mejanya Berhubung kamarku kecil, jadi aku sengaja bikin meja untuk turntable sekaligus space buat albumnya Penempatannya pun aku sengajain deket sama stop kontak supaya nyalainnya juga gampang Anyway, aku custom meja ini sama temanku yang punya toko furniture gitu Inspirasinya aku ambil dari Pinterest, banyak banget Ya, semoga mereka baik-baik aja lah ya di sini. <laughs> Agar seperangkat vinyl yang kita punya awet dan digunakan dalam waktu yang lama, ada beberapa cara yang kita perlukan untuk merawatnya. Yang pertama, hati-hati dalam membukanya. Beberapa orang menyepelekan ini, tapi jangan pernah menyentuh permukaan vinyl dengan tangan kosong karena takutnya itu akan merusak garis-garis track yang sudah tercipta. Hanya bagian tepi dan tengahnya saja yang cukup dipegang, sisanya jangan. Ingat-ingat ini ya kalau kalian pengen nyetel vinyl album di coffee shop yang ada turntable-nya. Kedua, jangan lupa untuk sering-sering membersihkan vinil. Meski disimpan cukup baik, vinil rentan akan debu. Dia harus sering mungkin dibersihkan. Aku bakal ngasih tips gimana cara ngebersihinnya. Kita butuh tisu, microfiber, tisu basah, dan juga pembersih khusus vinil. Nah, jadi ini adalah cairan khusus yang diformulasikan untuk vinil. Kita tinggal semprot ke vinil yang akan kita bersihkan, ambil kain microfiber, dan lap sesuai arah jarum jam. Tuh lihat, langsung keangkat loh debunya. Kita ulangi lagi pakai tisu kering supaya permukaan vinilnya nggak lembab buat yang nggak punya cairan pembersih tadi denger-denger bisa juga sih katanya pakai tisu basah tinggal dibuka dan ya udah lap aja kayak biasa wow kinclong banget sampai bisa ngaca <laughs> kalau udah masukin lagi ke dalam plastik pelindungnya dan kembalikan lagi ke album covernya yang tadi nah Ketiga, hindari menyimpan vinyl dengan teknik horizontal. Ini akan membuat piringan hitam terhimpit dan berisiko patah. Satu-satunya cara terbaik untuk menyimpannya adalah secara vertikal. Ya, diberdiriin. <laughs> Terakhir, jangan lupa untuk selalu membersihkan turntable-nya. Ini juga termasuk bagian penting karena banyak orang menyepelekan. Bersihkan bagian-bagian di turntable pakai kuas bekas atau semacamnya agar debu kecil tidak menumpuk di dalam. Selama nyaris setahun punya turntable, banyak hal-hal menarik yang kurasakan. Cukup seru, mendengarkan vinyl rasanya seperti request lagu di radio terus diputerin. Pokoknya, sesuatu yang gak bisa dijelasin pakai kata-kata. Aku selalu bertanya-tanya gimana caranya lempengan hitam kayak gini bisa mengeluarkan musik yang sama yang ku dengar dari aplikasi streaming. Di sisi lain, bagian hunting vinyl bekas juga jadi salah satu hal menarik yang kulakukan. Seru aja rasanya cari-cari vinyl album yang udah langka, belum lagi bagian nabungnya kalau vinyl yang kita pengen harganya terlalu mahal. Oh iya, sedikit tips dariku, kalau kalian ada hasrat buat punya turntable, coba banyakin riset dulu ya, pilih-pilih dulu aja, jangan buru-buru pokoknya. Kita nggak bisa sekedar impulsif untuk punya sesuatu, karena ini juga akan jadi hobi panjang yang gak berkesudahan kalau kita udah terjun. Musik